আজকের আলোচনা করব পরিবেশ বিজ্ঞান নিয়ে এই পরিবেশ বিজ্ঞানটা কি পরিবেশ বিজ্ঞান মূলত আমাদের যে পৃথিবী পৃথিবীর যে উপরের বায়ুমণ্ডল আছে সেই বায়ুমণ্ডলের গঠন বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন রকমের প্রভাব আর পৃথিবীর অভ্যন্তরে যে বিভিন্ন প্রকারের শক্তি আছে অথবা সেটা সৌরশক্তি পৃথিবীর বাইরে সূর্যের থেকে যে আমরা শক্তি পাই সেই সৌরশক্তি এই কয়েকটা জিনিস নিয়ে আলোচনা মূলত পরিবেশ বিজ্ঞানে আছে পরিবেশ বিজ্ঞানের এই তিনটি প্রধান অংশ আছে একটা হচ্ছে বায়ুমণ্ডলের গঠন এর মধ্যে প্রধানত আমরা আসবো ওজন মণ্ডল নিয়ে আলোচনা দ্বিতীয়ত গ্রিন হাউস এফেক্ট এবং তার দরুন যে বিশ্ব উষ্ণায়ন হয় গ্লোবাল ওয়ার্মিং যেটা হয় সেটা নিয়ে আলোচনা হবে আর আরেকটি হলো শক্তির যে উৎস বিভিন্ন প্রকার যে শক্তি আছে প্রচলিত শক্তি অপ্রচলিত শক্তি তাদের যে উৎস এবং তাদের যথাযথ ব্যবহার আর তাদেরকে কিভাবে আমরা ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণ করতে পারব সেই জিনিসটাই আলোচনা এই তিনটে জিনিস নিয়েই আলোচনা প্রথমেই আমার আলোচনার বিষয় হলো বায়ুমণ্ডলের গঠন নিয়ে দেখো আমরা প্রথমে আলোচনা করি বায়ুমণ্ডলের যে গঠন বায়ুমণ্ডলের যে বিভিন্ন স্তর আছে সেই স্তরের গঠনগুলো কিভাবে হচ্ছে সেইগুলো নিয়ে দেখো বায়ুমণ্ডলের প্রধানত ছটি স্তর আছে এটাকে বলা হয় ট্রপোস্পিয়ার এটাকে আমরা বলবো স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার এটাকে আমরা বলবো মেসোস্পিয়ার এটাকে আমরা বলবো থার্মোস্পিয়ার তারপরে এটা হলো এক্সোস্পিয়ার সর্বশেষ হলো ম্যাগনেটোস্পিয়ার এই যে টোটাল দেখো ছটি বায়ুমণ্ডলের যে স্তর আছে এই ছটি স্তরকে আমরা প্রধানত দুটো ভাগে ভাগ করব। এই নিচে তিনটি ট্রপোস্পিয়ার স্ট্র্যাটোস্পিয়ার আর মেসোস্পিয়ার আর উপরের এই তিনটি এই দুটো ভাগে ভাগ করব। নিচের এই তিনটি স্তর যেটা আছে বায়ুমণ্ডলের স্তর এই বায়ুমণ্ডলের স্তরকে আমরা কি বলবো জানো এটাকে আমরা বলবো হোমোস্পিয়ার হোমোস্পিয়ার বা এটাকে আমরা বলবো সমমণ্ডল কেন জানো সমমণ্ডল বা হোমোস্পিয়ার কথাটার মানে হলো বায়ুর যে বিভিন্ন উপাদান আছে এই যে তিনটি স্তর ট্রপোস্পিয়ার স্ট্র্যাটোস্পিয়ার মেসোস্পিয়ার বায়ুমণ্ডলের ওই উপাদানগুলো এই তিনটি স্তরে মোটামুটি সব উপাদানগুলো প্রায় একই পরিমাণে থাকে আর এই যে উপরে ম্যাগনেটোস্পিয়ার এক্সোস্পিয়ার থার্মোস্পিয়ার বা এদিক দিয়ে যদি যাই থার্মোস্পিয়ার এক্সোস্পিয়ার ম্যাগনেটোস্পিয়ার এটাকে আমরা বলে থাকি হেটারোস্পিয়ার 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 বা কি বলবো অসমমণ্ডল হেটারোস্পিয়ার বা আমরা কি বলবো অসমমণ্ডল বা বিষমমণ্ডল এইখানে বায়ুর যে উপাদানগুলো আছে সেই বায়ুর উপাদানগুলো কিন্তু ভ্যারি করে যায় বিভিন্ন উপাদান বিভিন্ন পরিমাণে থাকে সেই জন্য এটাকে হেটারোস্পিয়ার বা বিষমমণ্ডল বলবো আর বায়ুর যে বিভিন্ন উপাদানগুলো সেগুলো প্রায় সমপরিমাণে থাকে বলে এগুলোকে আমরা কি বলবো এই তিনটে স্তরকে আমরা বলবো হোমোস্পিয়ার এবারে প্রশ্ন হলো বায়ুমণ্ডল কতটা উচ্চতা পর্যন্ত থাকে আমাদের যে পৃথিবী পৃষ্ঠ আছে পৃথিবী পৃষ্ঠের কয়েক হাজার কিলোমিটার অ্যাপ্রক্সিমেটলি প্রায় দশ হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত কিন্তু বায়ুমণ্ডল থাকতে পারে ধীরে ধীরে আমরা যত উপরের দিকে উঠব যত আস্তে 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 উপরের দিকে ওঠা যাবে তত কিন্তু বায়ুমণ্ডলের চাপ কমতে থাকে চাপ কমতে থাকে এই চাপটা কীরকমভাবে কমে যাও না প্রতি এক কিলোমিটার যদি আমরা উপরে উঠি প্রতি এক কিলোমিটার যদি আমরা উপরে উঠি তাহলে প্রায় এইট পয়েন্ট ফাইভ এম এম 
এই পয়েন্ট ফাইভ সিএম এই জি পারস্তম্ভের চাপ যেটা তোমরা পড়েছো সেই পারস্তম্ভের চাপ এইট পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার পর্যন্ত কমে যায় পার কিলোমিটারে আবার যখন নিচ থেকে উপরের দিকে আমরা উঠি কখনো কখনো কোনো কোনো স্তরে তাপমাত্রা বাড়ে আবার কোনো কোনো স্তরে কিন্তু তাপমাত্রা কমে যায় এই যে একটি বায়ুমণ্ডলের স্তর থেকে যখন অন্য বায়ুমণ্ডলের স্তরে আমরা পরিবর্তন করি তখন এই যে তাপমাত্রার পরিবর্তন এই তাপমাত্রার পরিবর্তনের হারকে কিন্তু একটা নির্দিষ্ট আমরা ভাষায় প্রকাশ করি সেটাকে কি বলে জানো ল্যাপস রেট সেটাকে বলে ল্যাপস রেট এই ল্যাপস রেটটা হলো তাপমাত্রার পরিবর্তনের হার অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলের একটা স্তর থেকে আর একটা স্তরে যেতে যাওয়ার ফলে তার যে তাপমাত্রার পরিবর্তন হয় সেই তাপমাত্রার পরিবর্তনটাকেই কিন্তু বা তাপমাত্রার পরিবর্তনের হারটাকে আমরা কিন্তু ল্যাপস রেট বলি এই দুটো জিনিস করে রেখো ল্যাপস রেটটা কি আর প্রতি কিলোমিটার উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে বায়ুমণ্ডলের চাপের কীরূপ পরিবর্তন হয় এইট পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার পারস্তম্ভের চাপ এই পরিমাণ চাপটা পার কিলোমিটারে কমতে থাকে এইবারে আমরা আসি বায়ুমণ্ডলের যে প্রধান যে স্তরটা আমরা আলোচনা করতে চাইছিলাম ওজন মণ্ডল বা ওজন স্তর সেইটা নিয়ে আলোচনা করব দেখো ওজন স্তরটা কোথায় আছে জানো ওজন স্তরটা আছে এই যে স্ট্র্যাটোস্পিয়ার বলছি ট্রপোস্পিয়ার এটা হচ্ছে ক্ষুব্ধ মণ্ডল বলা হয় ঝড় বৃষ্টি ঝঞ্ঝাট যা হয় এখানেই হয় আর স্ট্র্যাটোস্পিয়ার হচ্ছে এটাকে শান্ত মণ্ডল বলে এই জায়গায় কিন্তু ঝড়ঝাপটা এগুলো হয় না এই ওজোর স্তরটা অ্যাকচুয়ালি কোথায় থাকে এই যে স্ট্র্যাটোস্পিয়ারের এই যে উপরের দিকটা এই যে জায়গাটা এই জায়গাটা কিন্তু ওজন স্তর থাকে এখানে ওজন গ্যাস থাকে ওজন গ্যাসটা কিভাবে তৈরি হয় কিভাবে ওজন গ্যাসের ধ্বংস হয় সেটা নিয়ে এবার আলোচনা করবে এই জায়গায় কিন্তু ওজন স্তরটা থাকে এই যে ওজন স্তর এই ওজন স্তরের অর্থাৎ এই যে জায়গাটা বলছি স্ট্র্যাটোস্পিয়ারের ঠিক উপরের অংশটা এখানে ওজন স্তরের ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি প্রায় চারশো পঞ্চাশ ডিইউ এই ডিইউটা করে রাখবে পরীক্ষায় পড়ে ডিইউটা কি ডিউটা হচ্ছে ওজন স্তরের ঘনত্ব মাপার একক ডপশন ইউনিট ডপশন ইউনিটটা হচ্ছে ডপশন ইউনিট এই ডপশন ইউনিটের সাহায্যে কিন্তু ওজন স্তরের ঘনত্ব মাপা হয় তাই এই জায়গায় সবচেয়ে ওজন স্তরের ঘনত্ব বেশি এবং সেই ঘনত্বটা হচ্ছে চারশো পঞ্চাশ ডপশন ইউনিট এইবারে আমরা আসব কিভাবে এই ওজন স্তরটা সৃষ্টি হয় আর কিভাবে এই ওজন স্তরের ধ্বংসটা হয় দেখো এবার আমরা দেখব এই যে ওজন স্তরের কথা বলছিলাম সেই ওজন স্তরটা কি করে সৃষ্টি হচ্ছে ওজন স্তর তৈরি হয় কি করে বায়ুমণ্ডলের যে অক্সিজেন আছে না সেই বায়ুমণ্ডলের প্রথম যে ধাপ সেই প্রথম ধাপে হচ্ছে বায়ুমণ্ডলের যে অক্সিজেন আছে এই বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন সূর্যের ছোট ছোট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের অতিবেগুনি রশ্মি যেটা সূর্য থেকে আসে সেই অতিবেগুনি রশ্মি ইউভি রে আমরা আল্ট্রাভায়োলেট রে যেটা বলি সেই অতিবেগুনি রশ্মিগুলো শোষণ করে শোষণ করে অক্সিজেন অণু থেকে অক্সিজেন পরমাণু হয়ে যায় অক্সিজেন গ্যাসটা ছিল অক্সিজেন গ্যাসটা এই যে অতিবেগুনি রশ্মি শোষণ করে ছোট্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের অতিবেগুনি রশ্মি শোষণ করে অক্সিজেন পরমাণুতে পরিণত হয় এর পরের ধাপে কি হয় এর পরের ধাপে কিন্তু এই যে অক্সিজেন পরমাণুটা তৈরি হলো অক্সিজেন অণুর সাথে এই অক্সিজেন পরমাণুটা মিলে এই ওজন গ্যাস তৈরি করলো ক্রমাগত যদি এই ঘটনাটা ঘটতে থাকে অর্থাৎ অক্সিজেন পরমাণু অক্সিজেন অণু ভেঙে পরমাণু হলো আবার সেই একটা অণুর সঙ্গে একটা পরমাণু যুক্ত হলো হয়ে ওজন হলো তাহলে কি ওজনের পরিমাণ তো বার্তা সে ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকবে এইবারের পালা হচ্ছে এই যে ওজনটা ওজনটা কিন্তু সব সময় যদি তৈরি হতেই থাকে তাহলে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যাবে আর ওজনের পরিমাণ বেড়ে যাবে ওই জন্য কি হয় এই ওজনটা আবার কি হয় বিয়োজিত হয় কিভাবে বিয়োজিত হবে ওজনটা বিয়োজিত হবে কিন্তু সূর্যের যে আল্ট্রাভায়োলেট রে আছে সেই উল সূর্যের আল্ট্রাভায়োলেট রেগুলো আবার শোষণ করে শোষণ করে কিন্তু আবার অক্সিজেন অণু এবং অক্সিজেন পরমাণু তৈরি করে এই যে অক্সিজেন পরমাণু তৈরি করে আর একটা স্টেপে কিন্তু এই ওজনের সাথে এই অক্সিজেন পরমাণু আবার যুক্ত হয় যুক্ত হয়ে কিন্তু আবার অক্সিজেন গ্যাস তৈরি করে অর্থাৎ এই যে দুটো স্টেপ এই দুটো স্টেপে দেখো ওজন ভেঙে অক্সিজেনে পরিণত হচ্ছে এই যে ওজন ওজন ভাঙলো ভেঙে অক্সিজেনে পরিণত হচ্ছে 
আবার এই স্টেপে ও দেখো ওজন আবার অক্সিজেন পরিমাণের সাথে যুক্ত হয়ে আবার অক্সিজেন অণু বা অক্সিজেন গ্যাসে পরিণত হচ্ছে আর এই উপরের দুটো স্টেপে কিন্তু ওজন তৈরি হচ্ছে তাহলে ওজনের তৈরি আর ওজনের যে ধ্বংস সেটা কিন্তু প্রতিনিয়তই ঘটে চলেছে এবং প্রতিনিয়ত ঘটে বলে এরা একটা কিন্তু এটাকে আমরা সাধারণত বলে থাকি গতিশীল সাম্য অবস্থা গতিশীল সাম্য অবস্থা মানে কি এরা যতটা তৈরি হচ্ছে আবার ততটা ভেঙেও যাচ্ছে কোনোটার পরিমাণ দ্যাট ইজ তৈরি হওয়ার জন্য অক্সিজেনের পরিমাণ যেমন কমছে না বা ওজনের পরিমাণ বাড়ছে না এই দুটো প্রক্রিয়ার সাহায্যে কিন্তু এই চলমান সাম্য বা গতিশীল সাম্য তৈরি হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ অক্সিজেন থেকে ওজন হচ্ছে আবার ওজন ভেঙে অক্সিজেনে পরিণত হচ্ছে এইভাবে ক্রমান্বয়ে কিন্তু অক্সিজেন স্তরটা এই ওজনের স্তরটা কিন্তু ঠিকঠাক আছে খুব বেড়েও যাচ্ছে না আর একবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে না এরপরে আমরা দেখব ওজন স্তর যেটা আছে সেটা তো প্রাকৃতিকভাবে একটা গতিশীল সাম্যের সাহায্যে কিন্তু তারা একটা জায়গায় আছে স্তরের একটা স্বাভাবিক ঘনত্ব আছে কিন্তু আমাদের মানুষের সৃষ্টি কিছু কিছু আমরা বেনিয়ম করে বসি বা অনিয়ম কিছু কিছু আমরা নিজেরাই করি যার জন্য এই ওজন স্তরটা কিন্তু ধ্বংসের মুখে চলে যাচ্ছে এবারে আসব কিভাবে আমরা ওজন স্তর ধ্বংসের কাজ করছি এবং প্রকৃতিকে কিভাবে আমরা আমাদের থেকে আরও বিরূপ করে তুলছি দেখো এবার ওজন স্তরটা আমাদের জন্য কিভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে এবারে এসো আমরা আলোচনা করি আমাদের কৃতকর্মের জন্য ওজন স্তরটা কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দেখো বায়ুমণ্ডলের যে বিভিন্ন রকম গ্যাস আছে সেই গ্যাসে আমাদেরই আমরা যখন রেফ্রিজারেশান অর্থাৎ রেফ্রিজারেটার যখন ব্যবহার করছে অথবা এয়ার কন্ডিশন যেগুলো ব্যবহার করা হয় তার ফলে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে বাতাসে সি এফ সি অর্থাৎ ক্লোরো ফ্লোরো কার্বন এই ক্লোরো ফ্লোরো কার্বনের যে বাষ্প এই বাষ্পটা প্রচুর পরিমাণে বাতাসে গিয়ে কিন্তু মিশছে এই ক্লোরো ফ্লোরো কার্বন বা সি এফ সি এটাই কিন্তু ওজন স্তরের ধ্বংস হওয়ার জন্যে দায়ী কীরকমভাবে দায়ী দেখো এই সি এফ সি বা ক্লোরো ফ্লোরো কার্বন হল সি এফ সি এল থ্রি এই যে সি এফ সি এল থ্রি এটা যখন উপরে চলে যাচ্ছে বাষ্প আকারে উপরে যখন উঠে যাচ্ছে তখন এ সূর্যের যে অতিবেগুনি রশ্মি সেই অতিবেগুনি রশ্মি শোষণ করছে অতিবেগুনি রশ্মি শোষণ করে এটা ভেঙে যাচ্ছে এই যে ক্লোরিন অণু যে ক্লোরিন পরমাণু যেটা তৈরি করছে এটা হচ্ছে সক্রিয় ক্লোরিন পরমাণু এই যে সক্রিয় সক্রিয় ক্লোরিন পরমাণু তৈরি করছে না এ এবারে ওজনের সঙ্গে বিক্রিয়া করছে এই সক্রিয় যে ক্লোরিন পরমাণু এ ওজনের সঙ্গে বিক্রিয়া করছে ওজনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে তৈরি করছে ক্লোরিনের অক্সাইড আর এটা ভেঙে তৈরি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু অক্সিজেন এই যে অক্সিজেন গ্যাসটা তৈরি হলো দেখো ওজন ভেঙে অক্সিজেন গ্যাসটা তৈরি হয়েছে এই অক্সিজেন গ্যাসটার জন্যেই কিন্তু আমার ওজনটা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যাচ্ছে আবার এই যে ক্লোরিনের যে অক্সাইডটা তৈরি হলো এই ক্লোরিনের অক্সাইডের সঙ্গে আবার কি করছে ওজন রিয়াকশান করছে ওজন রিয়াকশান করে কিন্তু আবার ক্লোরিন পরমাণু দিয়ে দিচ্ছে তার সঙ্গে কিন্তু আবার কি দিচ্ছে অক্সিজেন গ্যাস অক্সিজেন অণু তৈরি করছে তাহলে এইভাবে ক্লোরো ফ্লোরো কার্বন কিন্তু এ বিক্রিয়ার মাধ্যমে ওজন স্তরটাকে কি করে দিচ্ছে নষ্ট করে দিচ্ছে এছাড়াও আমাদের যে বাতাসে যে নাইট্রিক অক্সাইড বা নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড আছে কি করে তৈরি হয় তোমরা জানো বাতাসে নাইট্রোজেন অক্সাইড নাইট্রিক অক্সাইড বা নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড কী করে তৈরি হয় তোমরা জানো যখন বিদ্যুৎ তৈরি হয় মেঘে মেঘে ঘর্ষণ লেগে তোমাদের আগে নাইট্রোজেন পড়ানোর সময় বলেছি তখন কিন্তু প্রায় বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা প্রায় থ্রি থাউজেন্ড ডিগ্রি তিন হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা এই এই রকম এসে যায় এই তাপমাত্রায় নাইট্রোজেন আর অক্সিজেন কিন্তু বিক্রিয়া করে নাইট্রিক অক্সাইড বা নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড ফর্ম করে এই নাইট্রিক অক্সাইড বা নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড এরা যেটা বায়ুমণ্ডলে তৈরি হলো বিদ্যুৎ বজ্রপাতের ফলে এরাও কিন্তু ওজন স্তরটাকে ধ্বংস করছে দেখো এরা কিভাবে ওজন স্তরটাকে ধ্বংস করছে দেখো নাইট্রিক অক্সাইড আর নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড এরা কিভাবে ওজন স্তরকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে দেখো নাইট্রিক অক্সাইড ওজনের সঙ্গে বিক্রিয়া করছে করে নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড ফর্ম করছে আর অক্সিজেন গ্যাস তৈরি হচ্ছে আবার নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড 
नाइट्रोजें डाइक्साइड आर क्यों ओजुन संगे रियक्शन करजुन संगे रियक्शन कर नाइट्रिक अक्साइड तैरी कर और अक्सिजें तैरी कर ये नाइट्रिक अक्साइड और नाइट्रोजें डाइक्साइड दोजने ही क्योंकि ओजन स्तर के आस्ते 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 नष्ट कर दीचे तेल तुम्हारा बुझते पर भाव वायुमंडल जो ओजन स्तर आई ओजन स्तर का प्राकृतिक कारण और मानुषे सृष्टि जो कारणगुलो से कारण क्यों ध्वसप्राप्त हो जो तो ये ओजन स्तर क्षयप्राप्त हो तुम्हु सूर्य आसा जो अतिबेगुनि रश्मिगुलो सूर्य आसते जगह अल्ट्राभायोलेट रे जर तरंग दैर्घ्य खूब ही कम ता कि ओजन स्तर के भेद कर ओजन स्तर लेयारे जो घनत्व से घनत्व कमे जाने छोटो छोटो छिद्र तैरि ओजर वोने गहबर तैरि तो से गहबर दिए से छिद्र दिए से लेयार जो हल्का हो जाए पतला तक से खान सहज अतिबेगन रेशोगो नीचे चले उद्भिद प्राणी जगत क्यों क्षति क्षति कर क्षति जत दिन जाए तुम ये क्षतर परमाण धीरे धीरे बाढ़ जो ना हमें सतर्क हई तेल प्रधान ये हलो कि प्रधान उद्देश्य हलो कि ओजन स्तर के जाते ठीक ठाक रखते परि से ही दिखे नजर दीते हैं ता देखले कि भाव ओजन स्तर क्षय क्षति हल हेटा के बंद करार्जन की करते हैं ये ओजन स्तर जो क्षति साधन हेटा के बंद करार्जन सवधानता अवलम्बन करब कि ना सी एफ सी उत्पादन जाते बंद करा जाए कमानो जाए बंद है तो करा जाए ना कि कमानो जो पे से निजे सतर्क होते हैं सी एफ सी उत्पादन बंद करा एक नम्बर व कमानो और द्वित तो हे अक्सिजेंर सप्लाई बाढ़ानो अक्सिजें प्रोडक्शन बाढ़ानो अक्सिजें क्यों सप्लाई करते पर से एकम्र होते कि प्रचुर परमाणे गाज लगाई तेल से खान क्योंकि अक्सिजें परेशे बाढ़ाते पर तृत्य और एक हलो देखो ये नाइट्रिक अक्साइड बा नाइट्रोजें डाइक्साइड एगुल तैर जो कारण से कारणगुलो कि कारण हमें पल्यूशन जो पल्यूशन बाढ़ तज्र विद्युत बसि तैरि तरज नाइट्रिक अक्साइड बा नाइट्रोजें डाइक्साइड यटार फर्मेशन बेसि हमें ओज करते हैं वायु दूषण जाते कम है से दिखे एक नजर रखते हैं तेल यही भावे क्योंकि ओजन स्तर पुनर्गठने किुटा हम सहाज्य करते से चेषा कर दिन तेल आसब कि दिन आसब क्यों ग्रीन हाउस एफेक्ट नहीं ग्रीन हाउस एफेक्ट जिन ग्रीन हाउस एफेक्ट और य फले विश्व उष्णायन की हेटा नहीं आलोचना करब तो आज के पर्यत